అంటించేవా <laughs> 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 ఏంటది వాక్మెన్ వింటున్నావా మ్యూజిక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అదే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అది లేకపోతే నా బ్రెయిన్ ఆగిపోతుంది అందుకే ఇప్పుడు కొంచెం ఫీడింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఏంటి పాటల్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ వినిపిస్తున్నాయా కాపీ కొడుతున్నావా చూసి రాస్తే కాపీ కొరడం అవుతుంది కానీ విని రాస్తే కాపీ కొరడం ఎలా అవుతుంది మేడం తెలివితేటలు చాలా ఉన్నాయి కానీ సరిగ్గా రాయి ఓకే రా ఓకే తర్వాత రా తర్వాత అది రాసిన తర్వాత చెప్ప ఓకే ఒరే సరిగ్గా వినపట్లేదు రా బ్యాటరీ అయిపోయినట్టు చూసుకో ఏ ఇందిరా సెకండ్ షో చేతవా పక్కన సినిమా పేపర్ అని పెట్టి సరిగ్గా సరిగ్గా చూసి చెప్పు స్పెల్లింగ్ డబ్ల్యూ ఏ ఏ అంతే కదా పులి స్టాప్ రే పులి స్టాప్ ముందే అని కదా ఓకే రాసాను ఎలా టైం అయిపోతుంది కమ్మ చెప్పు ఖుషి చేయాలా న్యూస్ పేపర్ పక్కన పెట్టు ఇచ్చే ఫ్యామ్ ఉంది అదేందుకా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ అయినా ఫైవ్ ఆ నోరు మూసం అక్కడే ఉండి ఎక్కడికి వెళ్ళి రాగానే చంపేతాను గేతవా నేను చంపేసిన పాప లేదు గేతం ఉన్నారు ఏంటది సోనీ మేడం సోనీ అని తెలుసు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు మా మామతో మేడం మా మామ చావు బతుకు మధ్యన ఉందండి ఆఖరి సారిగా మాట్లాడుతానండి చల్ల అయిపోయిందండి మామ చచ్చిపోయిందా నోరు మూసుకుని పెట్టి ఫ్రెండ్ అందిస్తుంటే కాపీ కొడుతున్నావా ఆ ఏంటండి ఏంటి మీరే చెప్పి మళ్ళీ మీరే తెరతారండి ఏం చెప్పాను కాపీ కొట్టమని నేనా ఆ మీరు చెప్తే ఒకటి ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్తే ఒకటినా ప్రిన్సిపల్ గారు కాపీ కొట్టమన్నారా అని బలవంతంగా కొట్టమన్నారు కాబట్టి కొడతానండి లేతే మాత్రం రాయలేక రెండు నిమిషాల్లో రాస్తాం పేపర్ మొత్తం పద నేనే చెప్తారు చూస్తారా రండి సార్ కొంచెం లీవ్ కావాలి మా ఆవిడ ప్రశ్నించే టైం సార్ ఏటయ్యా ప్రశ్నించడాలు పెద్ద మనిషి చూడాలు పరీక్షలు పెట్టుకుంటారు హాలిడేస్ లో పెట్టుకో ఇదిగో ప్రిన్సిపల్ గారు రెండు సార్ ఎవరి జీవితాలు తాగడిపోతున్నాయి వస్తున్నా 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 నీతో మాట్లాడిన అమ్మాయ మా మేడం రా ఎదవపెట్ ఏంటి రా అమ్మాయి కూడా ఎప్పుడు డౌట్ లేదు నీకు సార్ కాపీ కొట్టచ్చా లేదా అవును కొట్టచ్చు ఏనండి కాపీ కొట్టచ్చా అవును మా ఇప్పుడు మంచి నీళ్లు కొట్టచ్చు పంచదార నీళ్లు కొట్టచ్చు నిమ్మకాయ నీళ్లు కొట్టచ్చు కొబ్బరి నీళ్లు కొట్టచ్చు ఆమదం కొట్టచ్చు టీ కొట్టచ్చు అట్టాగే కాఫీ కొట్టచ్చు కాదు సార్ పరీక్షలో కాపీ కొడుతున్నాడు సార్ ఆ కాపీయా నో 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 ఆ కాపీ కొట్టకూడదు 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 ఎక్స్క్యూజ్ మీ మొత్తం రాసినండి సార్ బొర్ర వేడి ఎక్కువైన సార్ ఇల్లు కాపీ కొడతానా కొట్టు 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 నేను ఈ కాఫీ కొట్టమన్నాను ఈ కాఫీ కొట్టమన్న లేదు ఆ సింపుల్ పిల్లలు బొద్దుగా ఉంటే నచ్చుతారు అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటే నచ్చుతారు అబ్బాయిలు మంచిగా ఉంటే నచ్చుతారు సో నువ్వు ఇప్పుడు మంచి ఆడన్న విషయం అమ్మాయికి తెలియాలి ఎలా తెలుస్తుందిరా ఇది ఇంకా సింపుల్ నువ్వు అమ్మాయికి నచ్చేలా ఉన్నా మంచి పనులు చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక అనాచారణాలు అయిన కోటి రూపాయలు విరాళమిస్తూ ఫోటో తీసుకుని పేపర్ లో వేయచ్చు కోటి రూపాయలు సారీ కొంచెం ఎక్కువైంది అనుకుంటాను పోని ఒక వీడియోకి పునర్జన్మను ప్రసాదిస్తే మేము ఇద్దరు వెళ్ళి తన దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలా సారీ ఇది రాంగ్ ఐడియా కదా అట్లీస్ట్ అడుగు తిన వాళ్ళకి అన్నదానం చేయడం గుడ్డు వాళ్ళని రోడ్లు దాటించడం ఇది బాగుంది కదా నాకు తెలుసు ఒరే వాసు ప్రపంచంలో అతి బాధాకరమైన విషయం ఏంటో తెలుసా బిజీగా ఉన్న రోడ్ల మీద ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వెళ్ళని కూర్చున్నారా వాళ్ళకి ఏమీ కనిపించదురా వెనకాలి సైకిల్ పై నుంచి లారీ పక్కన సారీ సారీ సో దివ్య చూస్తుండగా నువ్వు ఒక గుడ్డు చూసి రోడ్డు దాటించు తర్వాత చూడే ఇంకా ఆ టైమ్ లో గుడ్డు ఎక్కడ చూడతారా వాసు నాన్న వాసు ఎక్కడ నాన్న నువ్వు స్పీకింగ్ కొంతమంది పోసల బదులు గుడ్డు వాళ్ళకి నటిస్తే అమ్మాయిలు నడిపిస్తున్నారు కంప్లైంట్ వచ్చింది సార్ ఫుల్ హంటింగ్ సార్ దొరికిన వాళ్ళు దొరికి తెలుస్తున్నాను సార్ మీకు కళ్ళు కనిపించవా టైం ఏంటి సార్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ మాకు చాలా డీసెంట్ ఫ్యామిలీ తెలుసా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాప్లో చూడరా 
అబ్బా మీకు కూడా ఇదే ఐడియా రావాలరా ఏ కొత్త ఏం ఆలోచించరా పదరా రే గుడ్డి బాలు టైం కుంటావు కదరా ఎక్కడ నువ్వు నువ్వు జాబ్ లో జాయిన్ అవడానికి వచ్చినప్పుడు నేను స్మార్ట్ గా ఉంటానని అందంగా ఉంటానని హిందీ స్టార్ అక్షయ్ కన్నా పోలికలు ఉంటాయని చెప్పావు నీ మాట విని నీ హెయిర్ స్టైల్ కూడా మార్చుకున్నాను ఈ మధ్య నువ్వు అలా మాట్లాడటం లేదమ్మా రోజు అబద్ధం చెప్పడానికి నా మనసు ఒప్పుకోవడం లేదే తిరిలిప్పి తినండి నో నో ఈ రోజు నువ్వే నాకు తినిపించాలి జిన్ని ఇట్స్ వెరీ ఫనీ సార్ మీకు నేను తినిపించడం ఏంటి ప్లీజ్ జిన్ని తినిపించరా ప్లీజ్ 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 తినిపించరా ప్లీజ్ నేను పెళ్లికి ముందు అనుకునేవాడిని అందమైన భార్య ముద్దుగా గోరుముద్దలు తినిపించాలని అందమైన భార్య లేదు ఆ ముద్దలు లేవు గోరుముద్దలు లేవు ఇప్పుడు నీ వల్ల ఆ కోరిక తీర్తుందండి ప్లీజ్ ఆ పెట్టమ్మా ఏమిటో గెలవచ్చో మీ రూమ్ లో మినరల్ వాటర్ ఉంటది కదా అని అదేంటండి జన్ని ఫర్ మీకు గోరుమతలు తినిపెత్తుందా జన్ని నా మీద ప్రేమతో మంచి ఫుడ్ తెచ్చింది ప్రేమతో తెచ్చిందా బాక్స్ తో తెచ్చిందా మా తెలుసులేండి మీరు సైడ్ డిస్ లాంగ్ చేస్తున్నారు కదా మీరు ఎండి తెలుసు నీకు ఆ తెలుసు అండి మీరు ఎండి ఇప్పుడు సెక్రటరీ అది ఫుడ్ ని ఇందులో మాకు ఏ మాత్రం కనిపించడం లేదు జీతమిస్తున్నానే ఆ మర్యాద కూడా లేదు మీరు జీతమిస్తున్న పని చేయడానికి మరి చేయడానికి టెన్షన్ లో అర్థం పడతా లేకనే మాట్లాడతారు సార్ మీరు ఎక్కువగా మాట్లాడతా నేను తెలుసుకుంటే నేను ఏమైనా చేయగలను అయ్యి బాబాయ్ అంత సీరియస్ అవకండి సార్ మీరు ఏమైనా చేయగలరు కానీ మేమేం చేయగలం సార్ మహా అయితే ఈ సైడ్ డిస్ సంగతి మేము ఆవిడతో చెప్పగలం ఎక్స్క్యూజ్ మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇప్పుడు స్వీట్ తెప్పిస్తాను ఒరే సూర్య బాబు అదేంటి సార్ మీ లెవెల్ కి ఏ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అన్న పార్టీ ఇవ్వాల్సింది పోయి స్వీట్ తో సార్ పెట్టుకుంటారా సార్ పార్టీకి పక్క ఫస్ట్ అమ్మాయిలు కూడా పిలవండి అప్పుడే పార్టీ కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సార్ సరే సరే మీ చుట్టాలని కూడా పిలుచుకోండి నో ప్రాబ్లం సార్ మన అందరికి గ్రాండ్ గా పార్టీ అరేంజ్ చేస్తారు ఓకే మధ్యలో ఈ పెత్తనం ఏంటా ఇలా ఒకసారి అడగగానే పార్టీ ఇచ్చే మనిషి ఆయన సార్ మీరు చెక్ మీద సంతకం పెట్టండి లేకపోతే వీళ్ళ ఎవరు నమ్మరు పెట్టండి సార్ ఓకే ఓకే సార్ పెన్ ఎదుగుండి అంటే ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు అనమాట అయితే కంప్యూటర్ ఇప్పేసి బిగించేస్తారా ఉద్యోగం చేస్తే ఇప్పి బిగించేస్తారా మరి నేను ట్రాక్టర్ నడిపితే ఇప్పి బిగించేస్తాను ఏం కుర్రాలే మీరు బుర్రకాయలు ఉండవు మరి కంప్యూటర్ తో ఏం చేస్తావు అది ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్లు ఏ కట్టేస్తారా కాదండి ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏం చెప్తా ఉండే మీకు సబ్జెక్ట్ తెలితే మారుతాం తెలియకుండా ఏం మారుతాం తెలియనప్పుడే చెప్పాలి మరి సరదాగా మాట్లాడండి అన్నావు కదా డౌట్ అడుగుతున్నా చెప్పు ఇది చెప్పేస్తే ఇంకా బోల్డ్ డౌట్ లో ఉన్నాయి అడిగితే చెప్పు అంటే నీ తెలియదని చెప్పు ఎవడాతానండి పడ్డాయా లేదా పోజోటి పొట్టిదండి ఏంట్రా చెడ తిరిగేస్తున్నావు ఈ బౌలింగ్ యాలీ లేదు మామా పిచ్చ కలరింగ్ మరి నేను రెండు స్కూల్ రింగ్స్ తాగొద్దు అయితే నాకు రెండు పడ్డా అబ్బా ఎరా ఓడిపోయా వెళ్ళిపోతున్నావు అంత లేదమ్మా అమ్మాయిల మధ్య నాటం కదా కొంచెం దాహం ఎక్కువ వేస్తుంది అనమాట రే అమ్మాయిని చూసి గొంతు అరిపేవాళ్ళు ఇలాంటి చోటికి రాకూడదు నన్ను చూడు హలో చూసావా మరి అదే దానికి నేను కొడతాను అదేం చేస్తున్నా దానికి అదే తెలియట్లేదు ప్రేమించేనని చెప్పరా అని పొలం గట్ల మీద చెట్లు పక్క పంపింది చెప్పలేపోయాడు కానీ దీనికి అనుకుంటే బాబు పెద్ద పనోడు వచ్చాడు రెండు కూల్ డ్రింక్లు ఉండే ఏమండే బిల్లు ఇందాడు తీసుకోండి అల్లుడు ఏమైంది అల్లుడు ఎముడికి సెకండ్ ఇచ్చి ఆయన దున్నపోతు కొమ్ములు టచ్ చేసి మరీ వచ్చాను మాయా బా సరిగ్గా చెప్పు బావా ఎవడా చంపడానికి చూసినాడా చూడటమేంటి బావా ట్రై చేశారు కూడా నా మీద బాంబులు వేసారు చిత్తూరు అంతా నాతో టూర్ వేయించారు సాఫ్ట్వేర్ కూడా చూడకుండా చాలా హార్డ్ గా బిహేవ్ చేశారు బావా 
సమయానికి దేవుడు తమ్ముడు స్టైల్ లో వచ్చిన కాపాడాడు ఎవరు అబ్బి మీ శత్రువుకి శత్రువు అన్నాడు ఎవరు నీ శత్రువు మహేంద్ర నాయుడు హత్యగళ్ళలో ఉన్నావు నీకు మహేంద్ర నాయుడుతో శత్రుత్వం ఏందిరా మహేంద్ర నాయుడు మా నాన్నకు శత్రువు నేను మా నాన్న రక్తంతో పాటు శత్రుత్వాన్ని కూడా పంచుకొని పుట్టా తమ్ముడు సూప్ప మీ నాయనకి మహేంద్ర నాయుడుతో గొడవేంది మా నాన్న మహేంద్ర నాయుడు అలనాటి స్నేహితుడు హైదరాబాద్ లో ఉంటూ మా నాన్న మహేంద్ర నాయుడు కన్స్ట్రక్షన్ లు బిజినెస్ లు చూసుకునేవా ఒకసారి మా నాన్న కట్టిన బిల్డింగ్ ఒకటి కూలిపోయింది అయ్యో అది మా నాన్న పడేశారని చెప్పారు కొన్నాళ్ళ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది అది కూడా మా నాన్న పడేశారని చెప్పారు రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోవడానికి మీ నాయనకు ఏంది సంబంధం అదే అదే వెళ్ళి మా నాన్న అడిగారండి అడిగితే అడిగాడు కానీ ఏమీ చెప్పలేదు పైగా కొట్టి ఆయన జైల్లో పడేశారండి మా నాన్న ఎందుకు కొట్టి జైల్లో పడేశారని మంగాపురానికి వచ్చాను వస్తే వచ్చిన ఇంట్లో ఎవరూ లేరు అప్పుడు తెలిసింది సింహం లాంటి శేషాద్రి నాయుడు గారిని చూసి వాళ్ళెక్కడో భయపడి దాక్కున్నారు ఇంక చేసేదాన్ని లేక రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాను అదే టైంలో మా అన్నం తరుగుట్టు వాళ్ళ మనిషి మహేంద్ర నాయుడు మనిషి అల్లు ఎత్తుపోయాడు బాబా నన్నేనా వాళ్ళు ట్రై చేశారు కానీ తమ్ముడు నన్ను కాపాడాడుగా ఏ తమ్ముడు ఈ తమ్ముడే అన్నయ్య ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళందరికీ నేను నిన్ను కాపాడడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటాను అవును వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే నాకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది మీరైనా చెప్పండి ఎవరైతే మనకి ఎవరా అల్లు కాపాడినాడు మనకి లెక్క అసలు వీరి సంగతి కాదు అల్లుడు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తా అండేటి సంగతి వాళ్లకు ఎట్లా తెలిసింది అల్లుడు మనం చూస్తావుదా రా తమ్ముడు నువ్వు కాపాడని చూస్తున్నాడు వెళ్ళి ఆయన అడుగు ఇది బెదిరింపు కాదు ప్రశ్నే అసలు వీడినేస్తే వస్తున్నాయా డైరెక్ట్ గా పెద్ద తలని వద్దాం అని వచ్చా పెద్ద తలని చేస్తావా ఏను ఆపుతావా అసలు ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఐడియా ఇచ్చింది నువ్వే అని చెప్తాను నిండిపోయింది ఈ జన్మకి చాలు ఇదే నా ఖర్చు దాదాగిరి ఈ రోజు నుంచి దాదాగిరి మనిషి గాంధీగిరి రామ్ చరణ్ చీరుతాల్ ఫాదర్ మెగాస్టార్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు శంకర్ దాదా జిందాబాద్ నీకు మంది ఎక్కువ ఓవరాక్షన్ చేస్తున్నావు నేను ఎన్న డిస్మిస్ చేస్తాను అంటే అర్చి కుక్కలు ఖరో అని మా బాత్ చెప్పాడు డాగ్ బైట్ స్లిపర్ షార్ట్ అంటే కుక్క కాటికి సెప్పు దెబ్బ ఎక్స్క్యూజ్ నువ్వు నన్ను ఇక్కడ కొట్టావా యా డౌటా ఇది కొట్టు నేను కొట్టను పట్టా బాబు నీ చేతుల్లో కొట్ట బట్టలు కొట్టరా నేను కొట్టను రే ఒక చెప్ప మీద కడితే రెండో చెప్ప చూపించి పొందారా గాంధీ గారు కొట్టరా ప్లీజ్ రా రే రెండో చెప్ప మీద కొడితే మొహం పాలు కొట్టమని మెగాస్టార్ చెప్పాడన్న సంగతి మాకు తెలుసు రా నువ్వు ఇప్పుడు సిడీ చూస్తే మేము రిలీజ్ రోజు బెనిఫిట్స్ చూసాం అంటే శంకర్ దాదా జిందాబాద్ అన్నయ్య అమ్మాయిలు పెంచున్న వాళ్ళని చూసాను సినిమాలు పెంచున్న వాళ్ళని చూసాను క్రికెట్ పెంచున్న వాళ్ళని చూసాను నీకేంటి అన్నయ్య అసలు ఏ పెంచాలేదు పిచ్చెక్ పోట్ల ఉంది కదరా కార్ల పిచ్చి అవునవును మార్కెట్ లోకి వచ్చిన ప్రతి కారు వచ్చిన రోజునే కొనేస్తున్నావు నువ్వు కొన్న కొత్త కార్లన్నీ నడిపి వచ్చిన డ్రైవింగ్ అంతా మర్చిపోయింది అందుకే కదా నిన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టి నేను డ్రైవ్ చేస్తాను ఈయన మీకు ఏమవుతారండి నాకు తెలీదండి ఏ సంబంధం లేకుండా ఈయన కాపాడటానికి ఎంత కష్టపడుతున్నారా రోడ్డు మీద రక్తం కారుతున్న వాడిని సేవ్ చేయడానికి రక్త సంబంధం అక్కర్లేదు కదండి చాలా గ్రేట్ అండి ముక్కు మీద దోమ వాళ్తేనే తీసుకోవడానికి ఖాళీ లేని సిటీలో ముక్కు మొక్కం తెలియని వాళ్ళ గురించి మీరు ఇంత ఆలోచిస్తున్నారా ఈ అమ్మాయిని చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది అనయ్య చాలా ఖాళీగా ఉందనిపిస్తుంది
రే పద వెళ్దాం వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఒక్క నిమిషం లోపలికి వస్తారా ఓకే మీ విజిటింగ్ కార్డు అండి విజిటింగ్ ఓకే పేషెంట్ కిని అవుతారు ఆయన రోడ్ మీద బాగారండి సొంత అక్క మొగుడు సారీ అండి యాక్సిడెంట్ కేసు కదా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే పోలీసులు వచ్చేదాక వెయిట్ చేయాలి అందుకని అలా చెప్పాను సరే రా ఇక్కడ సంతకం పెట్టండి ఎందుకని మంచి దొంగ సంతకం పెట్టానే నీ సంతకం ఏం చేశా అడ్మిషన్ ఫీ వెయ్యి రూపాయలు కట్టండి ఒక్క నిమిషం మీరేమనుకోకుండా వెయ్యి రూపాయలు అప్పిస్తే రేపు తెచ్చిచ్చేస్తా నీ దగ్గర వెహికల్ లేదు ఐడెంటిటీ లేదు పర్సు లో వెయ్యి రూపాయలు లేవు అర్ధరాత్రి ఏ ధైర్యంతో వాడిని కాపాడదాం అనుకున్నా ఆ మూడు ఉన్న ఒక్కతను ఆగితే చాలనుకున్నా లక్కీగా మీరు దొరికారు నా అదృష్టం డాక్టర్ గారు మా అన్నయ్య గారు బామ్మద్ గారికి ఎలా ఉందండి టైం కి తీసుకొచ్చారు ప్రమాదం ఏం లేదు మీరు చేసింది మామూలు హెల్ప్ కాదండి ఇంకో హెల్ప్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ టైమ్ లో మీకు ఆటోలు రిక్షాలు దొరకవు కదా రండి డ్రాప్ చేస్తాను అని దాని అర్థం రండి ఆ జింజర్ చికెన్ మటన్ బిర్యానీ ప్రాన్ ఫ్రై బొంబడేల పులుసు మిఠాయికి వెళ్ళి ఫ్రూట్ సాలడ్ ఇంతేనండి రెండు టూత్ పిక్స్ కూడా చెప్పు ఇద్దరం కలిసి తిందామే ఏ డాక్టర్ చెప్పాడండి డాక్టర్ సునీల్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఒరాకిల్ బ్రాకెట్ లో జావా ఓకే సరేనండి ఎల్లండి ఆగు రెండు రెండు తీసురా బాబు వద్దు ఒక్కొక్కటే తీసురా డాక్టర్ గారు ఎక్కువ తిన్నదని చెప్పారు కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేద్దంట అలాగే సార్ ఏంట్రా నానా నిజంగా కాలికి డ్యామేజ్ అయిందా లేదు టొట్టి బిల్డ్ అప్ కొన్ని నిజాలు కనపడవరా కట్లే చేస్తారు ఎరా ఉట్టి చేతులు ఊపుకుంటూ వచ్చారా ఆయన తెచ్చారా తేలేదురా చాలు వాళ్ళన్నీ అయిపోయినాయి ఎవరు ఏం తేలేదంట కొంప తీసి మనమే డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవాలి ఏంటి నోరు మీరా దొన్న ఎలా ఉంది పళ్ళ రసాలయ్యి ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఇప్పుడు బానే ఉంది పోల్లే ఆ దేవుడు దయ వల్ల ప్రమాదం తప్పింది కిరణ్ కి తెలుసా వాడి కోసమే ట్రై చేస్తున్నాం దొరకట్లేదు సునీల్ ఫాదర్ కి ఫోన్ చేశారా అయ్యి బాబు మీరు అంత సాహసం చేయకండి మా నాన్న సంగతి మీకు తెలుదు నాకు ఆల్రెడీ నేను తెలుతే వచ్చి మెల్లరు కూడా ఎత్తారు డాక్టర్ ఏం చెప్పారు పది రోజులు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నారు నేను చూసుకుంటాను కదా అంటే ఈ పది రోజులు ఆఫీస్ మానేసిన ఇక్కడే ఉంటావా ఏం అక్కర్లేదు వీడు మా ఇంట్లో ఉంటాడు మీకు ఎందుకు నానమ్మ ఇబ్బంది ఇందులో ఇబ్బంది ఏముందమ్మా వీడు మాత్రం నా మనవడి లాంటి వాడు కాడా ఏరా గ్రాండ్ సన్ చాలు కొంచెం పాలు బా తాగేసి బయలుదేరదాం హలో ఏంట్రా పాప లైన్ లో పడిపోయిందా కొంచెం టైం పడుతుంది కంట్రోల్ చేసుకోండి సార్ తొందరగా పడారా నువ్వు పాటి చాలా రోజులు అయింది సార్ నిన్న ఏటీఎం సెంటర్ లో దొంగతనం చేసినప్పుడు రికార్డ్ చేసిన టేపులు ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ టేపులు ఏంట్రా ఏంటి కోర్టు కి పంపిస్తున్నారా వద్దు సార్ ఇమీడియట్ గా ఉమెన్స్ హాస్టల్ దగ్గర పంపించండి పాపకి సాక్ష్యం కావాలంట చూపిద్దాం అర్థమైంది ఐదు నిమిషాల్లో టేపులు అక్కడ ఉంటాయి సాక్షి ఆడవాళ్ళని అవుట్డోర్ లోనే ఇంట్రాగేట్ చేయమని పైనుంచి ఆర్డర్స్ పైగా నువ్వే కదా చెప్పే పోలీస్ స్టేషన్ అంటే భయం అని డౌట్ అయితే చెప్పు అక్కడికి వెళ్దాం చెప్పు నీ దగ్గర అది కాదమ్మా బిల్ లాడన్ గ్రూపా లేక బిల్ల రంగా గ్రూపా అయ్యో నేను అలాంటి దాన్ని కాదు సార్ తెలుగు తెలుగు లేకపోతే మా మాస్ ఫీల్ అవుతారు మా ఫాదర్ మదర్ చిన్నప్పుడే పోయారండి అప్పటి నుండి ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చాను ఏంటి రీలా రీల్ కాదు సార్ రియల్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను ఎలాగైనా ఈ కేసు నుండి బయటపడేయండి సార్ 
జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉంటాను నేను చూస్తుంటే నాకు చాలా జాలేస్తుంది అందుకని నేను స్ట్రైట్ గా కేసు బుక్ చేసి జైల్లో వెళ్ళా ఓ పని చేస్తా ఇవాళ నుంచి ఒక థర్టీ డేస్ నేను అబ్జర్వేషన్ పెడతా దాంట్లో నువ్వు దొంగ కాదని నేను నమ్మాను అనుకో నేను వదిలేస్తా అప్పటిదాకా రోజు నన్ను వచ్చి కలవాలి రిజిస్టర్లో సైన్ చేయాలి సరేనా ఎందుకు సార్ తిన్న ధరక్క నువ్వు పారిపోలేదని చెప్పడానికి లేదా నా ఉద్యోగం పోతుంది చూడు ఇప్పటిదాకా ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ తీసుకుని రిస్క్ నేను తీసుకుంటున్నా నీ కోసం థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక నేను వెళ్ళేస్తాను ఒక్క నిమిషం స్మైల్ ఇది ఎందుకు సార్ నేను పొద్దున్న పారిపోయా అనుకో బస్ స్టేషన్లో రైల్వే స్టేషన్లో ఏటీఎం సెంటర్లో నీ ఫోటో పెట్టక్కర్లా అందుకు బాబా బాబా సాయి బాబా నీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ వన్ టూ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ బాబు ఒక్కసారి అమ్మాయి చూడు బాబు ఎందుకు ల్యాప్టాప్ లో చూస్తున్నాను అమెరికా నుంచి వచ్చింది అమ్మాయిని ల్యాప్టాప్ లో చూడడం కోసం యూనో This is my second marriage. Ha, sorry. Now first marriage computer the epudu ayipindi. Joka. Depth. Manam em cheppina? Ikkada em cheptam. Danger vartha kuda baaga depth ga cheptao. Amma, nu kuda abbayi laptop lo chudamma. Othu nanna. Nen meetho personal ga maatladochu. Uh, okay. But one condition. Na tho paatu na first wife kuda vastundi. Okay? Hi. Hi. నాకు బిల్ గేట్స్ లాగా మెయిన్ గేట్ సవాలను ఉంది తను విండోస్ కనపడితే నాకు డోర్స్ కనిపెట్టాలని ఉంది ఎందుకంటే కిటికీలు కంటే తలుపులు చాలా విశాలంగా ఉంటాయి ఫ్రీగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా లైఫ్ లో మీకు ఇష్టమైంది యాక్చువల్ గా నాకు లైఫ్ లో మూడు అంటే చాలా ఇష్టం యూనో నెంబర్ వన్ కంప్యూటర్స్ నెంబర్ టూ కంప్యూటర్స్ బట్ నెంబర్ త్రీ ఈ కంప్యూటర్స్ ఐ టు లవ్ త్రీ థింగ్స్ ద మోస్ట్ ఇన్ లైఫ్ నెంబర్ వన్ రోజు కనీసం ఎనిమిది గంటలు మెలకుగా ఉండడం అంటే మిగిలిన పదహారు గంటలు పడుకుంటావా నెంబర్ టూ మినిమం నాలుగు ఐదు టీవీ చూడడం అయితే మనం ఇప్పుడు అమెరికాలో సిడీల్స్ పెట్టుకోవాలా అండ్ నెంబర్ త్రీ వర్షంలో తడుస్తూ పాటు పడ్డం అయ్య బాబోయ్ ఇది సినిమాల్లో వాన పాటలు చూసి సిడిపోయినట్టు ఉంది వర్షంలో తడిసినప్పుడు నీకు జ్వరం వస్తా నాకు జ్వరం వస్తే నీకేంటి నువ్వు వర్షంలో తడిస్తే నాకే కదా తడిసేది నేనే నేను హాస్పిటల్ జాయిన్ చేయాలి నేనే నీకు బిల్ కట్టాలి నీకు విషయం తెలుసా అమెరికాలో హాస్పిటల్స్ లో పేషెంట్ కంటే ముందు బిల్లు కట్టే వాళ్ళు చచ్చిపోతారు తెలుసా తెలీదు ఏంటో జయ వీడు నువ్వు చెప్పిన దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ లో వచ్చాడు మీ బాబుకి మెయిన్ గేట్స్ నా కొడుకు ఎక్కడ దొరికాడో ఏంటో అవున జయ నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు అజయ్య నా కంప్యూటర్ లో వైరస్ లా గీడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు పక్కనే ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ ఎవడో లేడు కదా నువ్వు ఎవడో మాట రాసలా ఇంత లేస్తాడో బుడి కళ్ళతోలు పెట్టుకున్నా కనబడతాడా వెనక ముందు రెండు వైపులు ఆలోచిస్తాడు 